斗帝血脉。嗯，传说若能达到斗帝之境，其后嗣也将拥有得天独厚的修炼天赋。好运者甚至能继承斗帝血脉。放眼斗气大陆，能与传承斗帝血脉的古族相抗衡的势力，一寥寥可数。古族背景竟如此强大，难怪薰儿要我步入斗宗界别后才能寻他。哎哎，哦，晶石他这样没问题吧？啊，这是正常现象。哦，金谷前辈，可知古族在何处？嗯古族的势力主要集中在中州东域，族中之人大多居住在古界。至于古界具体在何处，我便不知情了。古界，嗯，斗圣阶别的强者撕裂虚空，开辟出一方独立空间，其强大之处远非你我所能想象。那古界便是由古族历代斗圣强者构建而起。经历无数年的加固与扩张，其面积定是十分辽阔。嗯，救出老师后，便去一趟古族。嗯，我知道的只有这么多了。哼哼，多谢金谷前辈。晶石前辈体内的火毒已经去除，剩下的，就是好好调养了。多谢萧炎小兄弟，两位前辈客气了。既然事情都已经解决，不知道萧炎小兄弟接下来有何打算？接下来，我要去一趟四方阁大会。嗯，这次四方阁大会是由风雷阁举办，萧炎小兄弟一定要小心呐、啊。那凤青儿通过这次血谈，实力也达到了斗宗。可是这届四方阁大会的夺冠热门，放心吧，两位前辈，小子自有分寸。嗯，斗宗阶别的速度果然不同寻常，没有动用古意也能这么快离开天目山脉。风雷东阁倒是挺远的，得加快速度，绝不能错过四方阁大会。这些人实力都不弱，没想到才到这里，就遇到了凤青儿身边的两名长老。要是在这里被他们认出来，怕是无法再见到风尊者了。快快快看，第五招，只要接下这招，就能参加比赛了。不通过。能接下老夫五招者，便可由此路去参赛。当然，若是前来捧场观赛的，请从左边石道登山。走走走走走走走走。此行目的只为寻风尊者，还是低调行事，尽量避免暴露身份。下一位，请上台。这位朋友，我看你已经达到参赛资格了，为何不来试试？不必了，我来此也只是寻人而已，对大会没有兴趣。这小子看起来平平无奇，竟也是个高手。这家伙，你太嚣张了。此人有什么不对吗？嗯，不知道。我也只是在他踏入石道的时候，感觉我的火属性能量波动了一下，多半是错觉吧。
，飞天！风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。风雷烈烈，屹立中州。何凤青儿见过金石前辈，此行离开前，哼，家师让我带他老人家向您问声好。嗯，多谢雷尊者牵挂，日后有机会定去风雷阁一叙。开始吧。嗯。万剑阁弟子唐英拜见金石老前辈。嗯，来吧。四方阁果然名不虚传，培养出来的弟子个个都实力不俗，难怪能在中州拥有非凡的地位。下一位，我们也上去吧。嗯，黄泉阁王臣见过金石老前辈，开始吧。嗯，暗属性斗气果然诡异。黄泉阁不愧是四方阁之一，这王臣的实力恐怕比寻常斗皇巅峰还要强上不少。闯关成功，下一位。星陨阁穆青鸾，见过金石前辈。青鸾小姐，如今已是年轻一辈中的翘楚，你的家族让你拜封尊者为师，是个正确的决定。封尊者，他竟然是封尊者的弟子。没想到兜转一圈，得来全不费工夫。银波斗技，居然这般轻松！是。嘿嘿，倒是忘了，这音波攻击对青鸾族而言并没有多大的效果。下一位，时间快到了，这萧炎真沉得住气。只怕不是沉得住气，是没有这个能耐闯关吧。真不管，都不行了，没时间了，上一上，我也不行。他有啥事儿？晚辈萧炎，纳兰嫣然，见过金石前辈。哎，对对对，他就是那个被风雷阁通缉的人。嗯，没想到连废天都没能成功擒住的萧炎，竟然也来了。没想到此事竟也传到了前辈这里。你确定要带一个人？要不你一个人上去吧
带上我会拖累你的。金氏前辈，我们可以开始了。可以减少部分音波的攻击。之辈只会害人害己，别太早下定论。萧炎实力不弱，只怕还未展现真正的本事。<笑>你也太看得起这小子了。依我看，他早就山穷水尽了。他就是萧炎。真人年龄虽然不大，但他能从废天手中逃生，肯定是有些真本事的。三千雷动，宵小之徒而已。我倒是要看看他如何带着人冲出蜀朝音波阵。你一个人闯阵吗？我不想拖累你。你再坚持一下。我说过，会带你闯关。恭喜，多谢。萧炎、嗯，你的三千雷动修炼到什么境界了？
，看刚才这速度，恐怕与风雷阁某些佼佼者相比，也不遑多让。穆青鸾，逞口舌之快可不算本事。等三个月之后的四方阁大会，让我来试试你这些年是否有所精进。哼，我也期待着呢，也不知道这次你还有没有上次那么好运，是不是运气，你自己心里清楚。看来四方阁。也并非想象中那般和谐。穆小姐，嗯，能否借一步说话？嗯嗯，我马上回来。嗯，说吧，你有何事？请问封尊者，可是穆小姐的老师？嗯，这事儿不少人都知道。你要问的不会就是这个吧？那穆小姐可知道，尊师峰前辈在何处？你究竟是谁？为何要找老师？故人之徒，奉师命前来寻找峰前辈。至于是哪一位故人，现在不太方便说。老师喜欢云游，平日很难寻见人影。不过，你若真想找老师……便在三个月之后去风雷东阁吧。风雷东阁，<笑>害怕了？我可不是在逗你玩儿。三个月后便是四方阁大会，这次的举办地点在风雷东阁，我们星陨阁自然要到场，到时老师也会去。三个月后吗？多谢穆小姐告知此事。你不会真打算去吧？到时候风雷阁阁主可会到场哦。你要自寻死路不成？放心吧，我有分寸。是你执意要去的，可怪不了我。不过，你若真是老师故人的弟子，或许到时他会帮你说情的。嗯。嗯没其他事，我就先过去了。终于有封尊者的线索了，萧炎，金谷前辈，闯关已经结束，你跟我来一下。金石前辈。小家伙，你可知道叫你来的原因？若是没猜错的话，想必是为了金石前辈体内的伤势吧。看吧，我就说这小子绝不是寻常的炼药师。你能看到我体内的伤势？嗯，可有办法医治？而且是深入骨髓，如此严重的火毒，在下还是第一次遇见。想要驱除，极难。当然，也不是说完全没办法驱除。真的，你真能帮我驱除天山火毒？方法十分凶险，并且以我目前的实力，萧炎先生。如果我让你顺利进入斗宗，你能否彻底驱除我体内的火毒？好。其实，天山血潭助人突破之效，只对在斗皇巅峰待了一段时间的人有作用。萧炎先生刚进入九星斗皇，想要借此突破到斗宗，难度不小。那金石前辈所说之法是？天目山顶的火山口。是整座山脉能量最为浓郁的地方，那其中能量最为精纯的，便是这血潭之底。我噬金鼠族耗费无数心血，才将此地开辟而出。也正因为此地
，老夫方能在极短的时间内修炼到了七星斗宗。可惜，血潭之底精纯的能量充斥着火毒，否则我族的实力……此乃我族秘地，你若能在此处修炼，必能突破至斗宗。前辈体内的火毒。便是来自那血潭之地吧。以前辈的实力都无法抵挡那火毒的侵蚀，我一个九星斗皇，岂非更加凶险？你身怀异火此等天地至宝，这火毒奈何不了你。嗯，那这是开启血潭底部空间结界的信物。这笔交易，你看如何？好，等小子从血潭之底出来。进入斗宗级别后，定帮前辈驱除体内火毒。